ഇന്നൊരു ഫ്രൈഡേ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ക്ലീനിങ് എല്ലാം പൊടിയൊക്കെ തട്ടി ഒന്ന് അടിച്ചു വാരണം പിന്നെ തുടയ്ക്കണം താഴത്ത് മാത്രം കേട്ടോ മുകളിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യൂല താഴെ മാത്രം അടിച്ചു വാരണം തുടക്കിലൊക്കെ ചെയ്യണം രാജേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അത് ചെയ്യണം കാരണം എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാനൊക്കെ പോകാനുണ്ട് എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും നമ്മൾ രാവിലെ നടക്കാൻ പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പണിയൊക്കെ തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കലുണ്ട് നേരത്തെ എണീറ്റ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയിടണം പിന്നെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണി കഴിഞ്ഞു താഴെ മാത്രം മുകളിലിപ്പോൾ ചെയ്യില്ല താഴെ മാത്രം അപ്പോൾ അടിച്ചു വാര ഞാൻ സാധാരണ വാക്വം ക്ലീനറും ഉണ്ടാ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാക്വം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊടി പറക്കില്ല മറ്റേത് നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് അടിച്ചു വരുമ്പോണ്ടല്ലോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായാലും പൊടി ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടേബിളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പൊടി പറന്നിരിക്കും ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു പഞ്ഞി പോലെ പറന്ന് നടക്കുന്ന പൊടിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ മാതിരത്തെ പൊടിയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാക്വം ക്ലീനർ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഇതിപ്പം രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നടക്കില്ല എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങല്ലേ കാരണം വാക്വം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു വരികയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തുടച്ചിടണം വാക്വം ചെയ്യണേ തുടയ്ക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല അത്രയും നല്ല നീറ്റാവും അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യണം ഇവിടെയും പിന്നെ ആ ടി വി റൂമിൽ ഒന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി റൂമുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കില്ല ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് റാഗി പുട്ടും ചെറുപയറുമാണ് അപ്പം അത് പുട്ടിനൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിയൊക്കെ കുഴച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ചെറുപയറൊന്ന് വേവിച്ച് വെക്കണം ചെറുപയറ് ഞാൻ രാത്രി കുതിർത്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു മുള പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വിസിൽ വന്ന വരുമ്പോൾ തന്നെ വേവുമല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് വെക്കണം പിന്നെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും ഒക്കെ വറവിൽ ഇട്ട് പിന്നെ വറവിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറി റെഡിയാവും അപ്പോൾ റാഗി പുട്ടും ചെറുപയറുമാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രീ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകാൻ അപ്പോൾ രാജശേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഈ പണികളൊക്കെ കഴിയണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പുട്ടിന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറുപയറും ഇതുപോലെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും രാജശേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി വന്ന ഉടനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കുറച്ച് പണിയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാട്ടോ ഇവിടെ പതിനേഴ് ഡിഗ്രി ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്ത് അപ്പോൾ അതാ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയനായിട്ടുണ്ട് ടൈം പതിനേഴ് ഡിഗ്രി ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് പാർക്കിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ പാർക്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഫ്രൈഡേ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും അതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പാർക്കിൽ അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പിന്നെ കളിക്കാനും കളിക്കാനും നടക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പാർക്കിൽ ഉണ്ടാവലുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു തടി കുറയാന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലൊന്നും അല്ല ഫ്രണ്ട് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് പാർക്കിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം കിടന്നുറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉഷാറുണ്ടാവില്ല ആ വീക്കെൻഡിൽ ഇതുപോലെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ് നമ്മൾ രാവിലെ നടന്ന് ഫ്രഷായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂട്ടീൻ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ഞങ്ങൾ പാർക്കിൽ നടക്കാൻ പറ്റും മിക്കവാറും അല്ലല്ല എപ്പോഴും വളരെ റെയറായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വർക്കിങ് വയ്യാതെ ആയാലും അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റൂട്ടീൻ അപ്പോൾ നടത്തം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് നടക്കും രണ്ട് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് കിലോ
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെയുള്ള ഫിഷ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കിട്ടാന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മീനുണ്ട് പിന്നെ അയില കുട്ടിയുണ്ട് മത്തിയുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ആവോലി വലിയ ആവോലി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ആവോലി മയിലൊക്കെ വാങ്ങാന്ന വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മീൻ എന്തായാലും കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ വലിയൊരു ആവോലി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അയിലയുണ്ട് വലിയ അയില അപ്പോൾ അതും വാങ്ങി കുറച്ച് മത്തി അങ്ങനെ മൂന്നാല് ചിലപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മീനൊക്കെ വാങ്ങും കാരണം നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ മാത്രമല്ലേ മീൻ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ മൊത്തം അത് തന്നെ എടുക്കണമല്ലോ ഇതവിടെ നിലത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തിരണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്താണ് ഭയങ്കര വലിയൊരു തിരണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വാലിലൊക്കെ നീളം നോക്കി പോകുന്നത് കണ്ടോ അത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ പൂച്ച എന്തായാലും ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് അവർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഫിഷ് പൂച്ചയ്ക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അതാ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നു ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പണി കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികളും എണീറ്റ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടോടെ റാഗിപ്പിട്ടും ചെറുപയറും കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല നാടൻ മുട്ട കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പാലിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പാല് കിട്ടിയാലേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ പാല് ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പാലിൻ്റെ ആളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഡയറ്റിലായതുകൊണ്ട് വേറെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഇതൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അവരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിതാ മീൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിലെൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇതാ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ വെച്ചത് ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോർഡാണിത് അപ്പോൾ ആ കട്ടിങ് ബോർഡിനേക്കാളും വലുപ്പമുണ്ട് ശരിക്കും അതിന് നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഫിഷ് ആട്ടോ കണ്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് അയിലയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ആട്ടോ ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഫിഷ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കണം ഈ അരി കണ്ടില്ലേ ഇത് ഓർഗാനിക് ബ്രൗൺ റൈസ് ആണ് ബ്രൗൺ റൈസ് നമ്മൾ കാരഫോർ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ അരി ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചട്ടം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് വീട്ടിലിങ്ങനെ നെല്ലുകുത്തി അരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അരി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോങ് ഗ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഗ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ആവോലിക്ക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മസാലകളെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഫിഷ് കട്ടിങ്ങൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരാൾ ഇതാ ബാക്കിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലത്തെ മുറ്റം അത് നല്ല അടിച്ച് വാരി പൊടിയൊക്കെ ആക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇതുപോലത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വെയിലിങ്ങനെ ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം സമയം എത്രയും പത്തരയൊക്കെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയി അപ്പോഴത്തേക്കും നാം കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബഡ്ജീസിനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണം രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കുളിപ്പിക്കില്ല ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യണം അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതാ എൻ്റെ എനിക്ക് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ തുളസി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിന ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം ഞാൻ ചെറു നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അവർ നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ പഡ്ജീസൊക്കെ കുളിച്ച് കുട്ടപ്പന്മാരായിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അയാൾ മറ്റാൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുക്
പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ഇതാട്ടോ പായസം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രീക്ക് യോഗട്ടിൽ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയും ബദാമൊക്കെ ഇട്ടൊരു പുഡിങ് പോലെ ആക്കി എടുത്താണ് ഇനി കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടൈമാണ് അതായത് യൂണോ കളിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളൊരു ഗെയിമാണ് യൂണോ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കളിക്കാറുണ്ടോ നമുക്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റിയ കളിയാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒരുപാട് സമയം ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് നേരം യുനോ ഒക്കെ കളിച്ച് കാരണം അതിനൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് പോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാം അപ്പോൾ ആ പോയിൻസ് ആദ്യം ആവണ ഒരു അവർ വിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കളി അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്ന പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഉറങ്ങാനൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈവനിങ് പർച്ചേസിന് പോകണം വീക്കിലി പർച്ചേസ് അപ്പം എനിക്ക് മെനു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള അപ്പോൾ മെനു ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം പർച്ചേസ് ലിസ്റ്റൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ പണികളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് നേരം കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികളൊന്നും ഉറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അവരെന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ബിസി ആയിരിക്കും രാജേട്ടൻ ഒന്ന് കിടക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിൽ വെളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രാജേട്ടൻ കഴിക്കാണ് ജൂജു ആണെങ്കിൽ പായസം കുടിക്കണം അതിന് പായസം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാണ് കേട്ടോ പാലിൻ്റെ പായസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പർച്ചേസിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് മനു വന്നില്ല കേട്ടോ അവന് നയൻത്തിലല്ലേ എക്സാമാണ് പിന്നെ സൺഡേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാവും വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഫ്രൈഡേ വിശേഷം പർച്ചേസിലൊന്നും ഫുൾ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം പർച്ചേസിന് പിന്നെ ലേറ്റ് ആവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോകണമല്ലോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രൈഡേ വീഡിയോ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇത് അവന് ഒരു അമ്പും ഇല്ലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പോയപ്പോഴേ അവനത് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ വന്ന് അത് കളിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രൈഡേ വ്ലോഗ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി വേറെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ശരി എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബായ്